Доброго ранку. Запишу сьогодні тільки вох політичний. Він буде невеликий. Я не маю бажання його робити з продовженням життя Наполеона. Сьогодні я його буду робити другу частину. І буде, мабуть, може і буде третя частина, подивлюсь. Я вам доповідаю історію життя Наполеона, як і другі інші історії стисла. І є люди, яким це подобається, я вам дуже вдячний. Зранку вживаю млеко, немає у мене світла. Як буде світло, завантажу. Трохи сьогодні тільки про війну та політику. Ну що, поїхали. Він сказав, поїхали, а він махнув рукою. Та... <кхем> Каким він парнем був, да? Багатіков пів, і хто, і этот, э, Магомаев, по-моему, да, Муслим Магомаев. Млеко, бачите? Так, ухо не поможет. А, ухо не поможет. <кхем> ну, я засел в этот Google Translate, таким, как я, людям, которые знают мало языков, ну, знаю, знаю русский, и говорят, что это суржик. У меня с сурдопереводом, с, с, а не сурдопереводом, а с э, титрами слушают в России. Да, я смотрел Google Аналитику, YouTube Аналитику, там э, включают перевод, да, в России. Не понимают мой русский. Как я когда, ну, долго жил в Москве, и там одна девушка, договаривались, надо было пересектись, и набрал ее, а то переписывался, электронка. Она, а, ты как три дня с Курского вокзала, хотя там уже жил почти год. Я думал, у меня нормальный русский. Она говорит, а, ты с Курского вокзала. Да. Ухо не поможет. Ухо не поможет, почему? Потому что читаю прессу благодаря Гугу американскую, нормальную, разную то Камала растет, Камала начал расти. Я вас витаю, шановне панство. Там слушал наших некоторых вот этих дядек-мужванов, которые такие полуросисты, ну, украинского формата, и ну, считают, что бабе не место в социальной жизни. В следующем влоге буду говорить также о том, как в России притеснялись права женщин. Ну, женщина это было репродуктивное существо и все для репродукции нам подобных ну не пускали даже в школу даже в светском ну в светских кругах первая кто начал это ломать это была Дашкова подруга приближенная к Екатерине II они начали это все вводить и Камала Харрис волонтерские центры по всей Америке активно заработали, собрали уже 105 миллионов долларов донатов. И самое приятное, что средневзвешенный чек 15 долларов. Это хорошо. Это не у Иона Маска просить 50 миллиард, миллионов одним платежом. А это люди за нее включились. И все будет, все будет доброе. Я к цепи в наше... Вакарчук, Вакарчук. <coughs> так, Камала собирает, она из семьи ученых. Папа из семьи в Ямайке, у него по его, в его роду были как и рабовладельцы, так и рабы. Мама с Индии, встретились они в Беркли. Мама врач, по-моему, эндокринолог, папа профессор по кому-то направлению. Ну, то есть семья светская. Если... Дональда, папа, ой, дедушка содержал публичные дома, то тут все как бы правильно. Понаехали, делали все правильно. Они не сидели на социале, они пошли пахать и делать себя. Да. Если плохого, она не красноречивая, говорят. Ну, типа, бывает, говорит на отвлеченные темы, и некоторые не могут понять, что она сказала. Ну, как бы завуалировала свою мысль. Но я думаю, ее подтянут. Утром она бегает. Я видел, она на пробежке бежала в кроссовках. <coughs> Это супер. Для ее 59 лет, ну, такая женщина 
довольно-таки сексуально, хорошо подтянута, ну, супер, следит за ногами, ягодица у нее хорошая, это очень хорошо. Да у нас вот эти мужоны, говорят, у нее немає шансов, да хлопцы, смеется той, кто смеется последним, да? Так, останним, останним. Все слова вивчив украинский, але буває их еще до записанным ставлю. Да. У меня просто Windows уже третий, это старый Windows, давно не обновлялся. Кстати, вспомнил свои детские подвиги, я же Олимпиады выигрывал по истории, ну правда по советской, как учили. Ну был лентяй, ну так, есть талант, но был лентяй, ну выиграл. Да. А теперь вам пересказываю эти истории на свой манер. Из хорошего она много посадила темнокожих в штате Калифорния, садила налево-направо. Они за нее сейчас тянут мазу, но это говорит о том, что у нее нету расовых предрассудков. Если черный прошрафился, значит твой дом тюрьма. Приезжайте к нам на Колыму. Нет, лучше вы к нам. Там читала книги Венса, люди говорят, что ну, то есть ты рассказываешь свою автобиографию в общих чертах, нанимаешь 3-4 нормальных человека, которые пишут книги, и они тебе лупят, ну, говорят, книга толковая получилась, сняли, даже экранизировали фильм. Ну, вы посмотрите на Венса, он похож на писателя. Он тебя жалеет своих яичек, ничего в руки не брал утром, когда писал в нормальный туалет. Да, мое детство было трудное, но потом, как бы, все, эта карьера в Шабе, связистом в Афганистане или в Ираке, ну, все, все делал аккуратненько, уже его повели. Да так как и Трампа, он же с детства ходил типа в, в кадетской форме, но когда надо было идти в армию, то ему придумали болезни, шпоры в пятках. И видите, он до 76 лет играет в гольф, а от армии как-то там что-то косануло. Ну, у богатых они всегда купят справку любую. Это ж у бедных мало шансов. Так что Камала, Камала по надусе. Я много президентских компаний видел. Четко помню уже хорошо Джимми Картера. Уже я, я уже даже изучал, кто такой Джимми Картер. Поэтому довольно-таки неплохой чудак был, прогрессивный. Который мне очень... Ну, изучая биографию Картера, только уважение. Нормальный простой дядька. Сырский отмечает катастрофичность отсутствия ПВО тактического уровня. Но ну, он там делает ставку еще на ракеты малой дальности. Но я хотел бы, хотел бы отметить, дополнить Сырского. Есть такое понятие ЗРПК. ЗРПК сейчас идут и с ОЛС, и с РЛС, и с ракетами. Малой дальности это от 5 до 35 километров. Комбинированные. ЗРПК нет. Нет ЗРПК. От слова совсем. Да. И надо его покупать. Да. Не надо деньги тратить на, э, на брукивку. Потому что это ж не помогает. Посмотрите на Волчанск. Из хорошего, не знаю, кто там уже на мой вог подписан, 110-я бригада дали нам много ПЗРК расчета. И они с кустов мочат. Вчера мы увидели сбитие очередного Су-25. Они сбиваются легко. Расставьте в кустах ли пацанов, Потому что я видел, на часовой ульяр летает как себе домой. Как куда-то кресло я подошел. Э, грачи российские. Ну легко они сбиваются. Везите побольше ПЗР... э, ПЗРК. Не ЗРПК, это уже наоборот. ПЗРК. Вы же видели, как красиво его сбил. Он правда успел катапультироваться. Плохой человек. В народе называется падла. Так. РПЦ. Там опять какие-то качели Верховной Раде. Наши слуги народа, они же написали документ в ЕС, что будем ограничивать права человека у нас, а РПЦ боятся запретить. Запрещайте его. К такой-то маме. РПЦ, я ж, кто у меня подписан на уроки истории, я рассказываю о том, что Синод всегда был под, ну с Петра Первого это точно, под царем. Это не самостоятельная ведь 
Ведь религиозная. Да, нет. Это путь царю. Ну, а православная в первую очередь. Они, в принципе, потом и все подняли. У них главный батюшка Путин. А Путину уже на исламские течения ну, подчиняются. Кирилл, Гундяев, Майбах и т.д. и т.п. Это всегда была тайная канцелярия царя. Они тайну исповеди ему передавали. Они обязаны были писать в тайную канцелярию спецслужб доклады. Уголовное преследование. То есть их проверяли, провоцировали тайную исповедь на государственный грех. И отразил он это или не отразил. Попов садили налево-направо. Поэтому РПЦ эта сеть. Сильно она начала развиваться при Януковиче. В моем городе появилось сразу там 7 или 8 приходов. Моментально. Вот начали строить с утра до вечера. Вот этот же идиот сюда затянул, размножил эту сеть. Я рассказывал о том, как РПЦ по требованию Николая I поднимали бунты на Балканах, поднимали в греческих общинах Турции и армянских общинах. Армяне же когда связались с РПЦ и начали через церковь заниматься тем, что были проводниками российских войск на северо-востоке нынешней Турции, этот Карское соглашение потом это было. Это Большая Армения, так называемая. И это же все вылилось во что? Да, потом турки пошли в ответ геноцидом. РПЦ это всегда было, или любая информационная сеть Европы доносилась через РПЦ. Попыши эти православные, мы их сначала отрядили туда, в Москву. А потом эта сеть начала работать против нас. И вот это все гетманат, который выходил на стороне Российской империи, особенно полтавский гетманат там и другие, они, они выступали уже перепрошитые попами. Да. Поэтому мы Теплинского того времени, вот сейчас Теплинский нас наступает, он же тоже уроженец города, пригород Донецка, да? А мы таких знаем, как Иван Серко. У нас даже бригады, представьте, мы воюем против России, у нас в честь Серко названа 92-я бригада. 92-я, да. В Марефе народился. Ну и что, что в Марефе? Всю жизнь за царя воевал. Да. Ну, нас никто не читает историю, а кому оно и надо. Мы вон, на деньгах этого напечатали на 1000 гривен людей, которые продвигали панславянизм. Да, и ну, за что сейчас будет Путин борется, то напечатано на 1000 гривен. Никому до этого нету дела. У нас большой защитник РПЦ это Балашов. Ну, он уже вынес вердикт, что Зеленский заказал убийство Фарион, это ему выгодно. Ну, уже во двух логах он это четко говорит. Рассказывает эту сказку, там, про красную шапочку. Мы вчера про Камелу Харрис. Но она черная шапочка, как она красная. Рассказывает, насколько изощрены эти красные шапочки. Ну, человек, который... У него всегда есть блок мыслей адекватных. Потом он начинает нести ересь. Потом нумерология прибавляет какие-то года. И потом это он переводит это все в Гертруду, Кая, красных шапочек, и получается там 37 плюс 28. Посмотрите, какая цифра получается. Это второй приход Сталина. Ну да. Но вот сидишь. Ну и чудак абсолютно пророссийский, с элементами того, что он к нам сострадает, нас, нас жалеет. Который с первого дня просил, чтобы украинские войска оставили Киев. Хотя в других логах потом он говорит, армия отстояла Киев. Ну, то есть, его влог в понедельник кардинально отличается от влога в среду. И он очень переживает за РПЦ. Почему мы РПЦ трогаем в Украине? Да нас города сейчас бомбят, потому что у нас РПЦ. Да. У нас должен быть процесс над РПЦ, как вот был процесс над коммунистами США. Они их выжили и все. Когда американцы говорят, что они 
Самая такая страна, которая разрешает все религии, веры и т.д. и т.п., пусть не рассказывают сказки. Когда у них начиналась война, Вторая мировая, да, они всех японцев арестовали и посадили в концлагеря. Ни много, ни мало граждан США без суда и следствия. 121 тысячу. Все. Да. Там никакой нету веротерпимости, если надо. Если... Если общество считает, что это основная угроза. Как они после Первой мировой войны немецкий язык, который был практически ну, на севере, в центре страны и на востоке, он был вторым языком государственным. 62 миллиона этнических немцев. Американцы его искоренили раз и навсегда. Раз и навсегда. Да. Есть моменты, когда государство должно быть четкое и последовательное. Вот и как КПРПЦ. Вот чаты Балашова, если почитать, это ж, ну, это ж, ну, вот каждый второй комментарий, я за своим чатом сижу, у меня там, например, 18 комментариев. У него каждый второй, третий комментарий, слава России, э, смерть э, украинцам нам, да, что мы свинособаки и т.д. и т.п. И он это не чистит, ему это нравится, по всей видимости, да. Или, например, комментарий «8 флагов России» значок идет. Вот это чаты Балашова. Вот откройте стримы, почитайте. Это ж, это можно застрелиться. Вот это у нас такой, типа, либеральный лидер общественного мнения в Украине. Угу. Всех дрочеров его удаляю в первую очередь. Вне очереди. Там еще задавали вопросы по этому Иварионов. Это чистая консерва российская, которая сидит в США и выполняет. Вы же послушаете этого Ларионова, а потом уроженца Москвы, этого стоматолога, Табаха. Ну, это вообще непонятно, откуда эти киндеры появились. Он как был помощником Путина, так и мы остался. И работает на все институты этого, я забыл, это институт последний его. Ну там, они же донаторы вот этих всех ультраправых движений типа Тиля. Да, это же одна, одно шобо. У меня бывает, есть в телеграм-канале подписчики, которые постоянно там пытаются бисер, ну, против... И, например, я одно и говорю, он наоборот. Ну, я говорит, можете меня банить. А баню с удовольствием. По нашему непоследовательному правительству Зеленского... Они хотят прокачивать бакинскую нефть. Ильхам Алиева позавчера речь... Он четко сказал, что нету этой не, ой, не, газ, нету этого газа. У них есть 13 миллиардов газа, которые они бросают в основном через Турцию. Все. Нет, нет азербайджанского газа. У нас Шмыгаль хочет запретить российский газ, но начать, начать качать по документам какой-то азербайджанский газ. Этот квас российский, не дурите никого. Либо будьте чистоплотными и будьте патриотом, либо ну, не играйте в порнографию. По поводу перекрытия нефти на Венгрию, это требование Брюсселя. Это не наша позиция, у нас бы духу не хватило. Брюссель дал понять нам, что Сиатро, Орбан и Фицо, мы на них найдем управу, мы будем дальше финансировать Украину в тех объемах, которые задекларировали. Их есть чем брать за дышло Орбана. Но они хотят поломать вот этих дву, две неблагополучные страны в ЕС и привести их в стойло. Сейчас новая команда пришла, и Урсула попросила, что эта операция Брюсселя привести Орбана в чувство. К сожалению, если бы не попросил Брюссель, то мы бы продолжали качать эту нефть и хотим качать азербайджанский квас. И боимся посмотреть в сторону РПЦ. РПЦ это отдельная структура наравне с Федеральной службой безопасности России. У нас вся страна в кровище, у нас кладбища все забиты из-за действий РПЦ, которые они проводили здесь с 1570 года. Да. Как говорил Тарас Бульба, я тебе породил, я тебе и вбью. Да. Вот мы их породили, надо их и убить. Не будьте трусами, кабаны в Верховной Раде. Из, из хорошего, прикольную команду создает Шавковский. Посмотрел их не матч против партизана, большого друга ЦСКА Москва. Блин, они их размазали. 
как они вертикально играли. <coughs> Обычно, если вратарь главный тренер команды, то это трусливая игра от обороны. Шавковский, Сашо, снимают шляпу. Хоть это и команда Суркиса и Медведчука, но я вчера за них болел, как, как ребенок. Да. Я не знаю, забрали долю в Динамо Киев Медведчука или нет. Они не здоровались с сербами. Я не знаю, может надо было поздороваться с этими сербами. Все-таки сербы, они нам продают много снарядов. Да. Вот партизаны их не ездят играть в Москву в футбол. А вечером сербы нам продают 152-й выстрел. Да. И 80-й. И 120-й. Да, сербы. И минометы продают. Очень хорошие минометы. Гладкоствольные, правда, но хорошие. Сам помогал на Бахмут это делать, сделку. В общем, Динамо Киев молодцы. Разгромили партизан 6-2. Порада украинцам при готовке до зимы. Разраховывайте на себе. Я не жартую. В наших руках и залежит от каждого нас, э, из нас. Це. Виконавчий директор ДТЭК. Я же говорю, термобелье, термостельки, все сберегающие технологии, проверьте свои окна, пропускают, не пропускают. И, и спальники, да. Хороший спальник, вот этот на минус 18, финский. Вот <coughs> спецназ, когда... Воевал с ССО тройкой. У меня там все дружки были, эти шестерочники из третьего полка. Выдавали им эти, я не помню, как он называется, Тера, по-моему, финский. Ну, так вот, ложись зимой. Единственное, что мне не нравится, чтобы не было в облипку, берите на полтора размера больше, чтобы можно было в них ворочаться. Ложите в спальник в холодной квартире, вообще нету никаких проблем. Лежишь, как в раю. Да. Я вообще к спальнику прикипел. Я не знал, как я на гражданке буду спать без спальника. Нам выдавали эти э, черные. Тогда при Порошенко начали завозить. Ну, я им не пользовался. Я себе за свои деньги купил в Житомире. В торговом центре, который в конце улицы Киевской. Там, где автовокзал недалеко. Ну, правда, чуть неудачно купил, я его купил в облипку. Вот видите, всем советую правильно, а сам сделал неправильно. Но у меня опыта не было. И спальникам хорошо даже и укрываться. Но когда ты застегнешься, то вообще. Поэтому зиму переживете спокойно. Главное, главное я поговорю о главном попозже сейчас, чуть ниже. Историчный момент. Международный Олимпийский комитет, в общем, организовали киберспорт. Теперь будет еще киберспорт. Я считаю, что если ты сидишь за стулом и никуда не двигаешься, то это не спорт, это порнография. Можно еще порнографические игры сделать. Кто бы среди дрочит, дрочит порнохабе. Не понимаю. Я вчера писал свое мнение в телеграм-канале старше 65 лет. Нельзя регистрировать людей президента. Вот принципиально. Сейчас так быстро развивается технологический мир. Такие вызовы. Так надо быстро думать. С, с, с резвыми мозгами. После 65 лет ну, резко умственная способность организма падает. Человек должен заслуженно идти на отдых. Вот до 65 лет анкету принимаешь на регистрацию президента. Старше 65 надо не принимать. Нельзя. Ну... Поживые не очень хорошо правят миром. Хотя если молодые такие, не очень умные. Словакия получила первые 2 F-16, на днях получат еще 12. Но это замена тех самолетов, конечно, нам отдали, э, какие там, Су-27 они нам отпередавали. Вот это они получили партию. А надо было бы нам их дать. Видите, уже в Словакии F-16, а у нас нет. И нам нечем отгонять носители УМПКшек. Сейчас началось движение по войне на южнее Купенска. Опять у нас там с ФС проблемы. 31-я бригада по почти в окружении. Не отводят ее, непонятно чего. Дипстей там начал ор поднял. 47-ю 
посылали расширить коридор, не у них не получилось. Надо выводить. Но ну, вы хотите пару батальонов бригады потерять? Ну идите, она уже в кольце. И сколько мы там стояли, там долго движения не было. На этой киселевке, потом этого песчанка. Ну и ФС нет. У нас ФС это либо Хум, как у Суворова, либо населенный пункт в виде двух улиц села. Если у нас не будет дистанции... Почему мы не делаем машины дистанционного минирования с радиуса от 5 до 10 километров, как россияне земледел, непонятно. Мы должны ставить комбинированные мины с временным, безвременной ликвидацией. У нас должны быть машины, вот эти ГМЗ, мы их не делаем, это не сложно. Почему мы их не делаем, непонятно. Это просто идиотизм. Если мы не будем ставить противопехотные минные поля, не пользоваться противопехотной миной, М14, там, этими э, ПФМ первыми, вторыми, там, лепестками, мы обречены. Мы потеряем половину Украины за полтора года. Какие переговоры с Путиным, если они идут каждый день? Каждый день в разрезе там, 2000 километров фронта мы теряем какой-то там большой район, да, географически. Не делайте ничего. У нас ФС, инженерная служба, просто трагедия. Да. Могу только возмущаться, больше я ничего не могу. Медленное вступление, это будет, как говорит Чмут, полностью с ним согласен, это, Чмут, это будет большой бонус, что без разрыва в линии фронта. Да. А можем мы побыстрее начать пятиться назад. Я не знаю, чем они думают, что у них там в мозгах, непонятно. В общем, Трампа там жуче говорят, что давай встречаться с Камалой Харрис, и сейчас они, не знаю, взяли паузу на депад. Это не старого деда Дрючит, который не помнит, как зовут Остина, да. А это, это черный парень, чернокожий парень. И который с открытым том уже дышит, как карась, которого я споймал 20 минут назад. Открытым том. Ну да, пусть поразминается с этой, с Харрис молодой. Она такая, что и в гольф поиграет, и сверху, и снизу. От имени Трампа. Она говорит, я прокурор, я специалист по Трампам. Я иду по вашу душу, рыжий. Совладельцу усадьбы Зеленских, давшему указание о ее сносе, сообщили подозрение. Я не знаю, ума хватило. Человек сейчас руководит страной, и усадьбу, которая названа в честь его фамилии, Зеленских, снести. Ну, ума повато. Я бы ее не трогал бы, пока ну, Зеленский не ушел от власти. В общем, там показывали чудака, который потушил свечки возле алтаря в российской церкви. И, и в общем, его отправили в психушку на принудительное лечение. Смотрел там Кадырова сопли с владельцем э, сети маркетплейса Wildberries э, российской. И там какой-то рейдерский захват. И, в общем, Кадыров сказал, что начинает войну против э, армян каких-то, мерзаянов. Так, видите, когда у тебя состояние... Ты стоишь под 9 миллиардов долларов, и то и бывает нету возможности отбиться. Да, мир это, это сложная штука. В общем, в России не так легко с мобилизацией. Мэрия Москвы уже объявила бонус 2 миллиона рублей за подписание контракта. Да. Нам надо выстроить свои ФС и методично их нищеты. И тогда у нас есть шанс. Сейчас переговорной позиции нет никакой абсолютно. Они... Плохие люди падлы идут и идут вперед. Из неприемного. Ворского планує знести стадион Полтаві та побудувати новий на 8,5 тисяч місць. Да. Ну, в общем, это такой проект не дешевый. Видите, Ворского готовится к футбольным матчам. А я хочу сказать, что если бы вот эти не Хаймарсы, которые пылили, да, и гаубичная артиллерия типа Цезаря, то там же после попасной была вилочка такая. Уходишь право на... Обходишь Харьков на Полтаву идешь. 
А налево идешь на агломерацию Краматорск, это все, Славянск, да. Поэтому я бы на месте полтовчан бы занимался бы производством противопехотных мин и строительством ФС, а не строительством стадиона. Но мы живем в каких-то параллельных мирах, вот честно говорю. Все многие думают, что если ваш город так постреливает по чуть-чуть, к вам не придет. Придет эта зараза, придет. А надеяться только на речке, типа дне Оскова, это ж не от большого ума. Ой, вспомнил, вот это же слушал Балашова, вчера красную шапочку, вспомнил пошлый анекдот. Ну, не знаю, скажу его. Я сейчас говорю о пошлом. Это ж, может, когда-то рассказывал. Мама говорит, бабушке отнеси пирожки, пожалуйста. В общем, надо лес быстро пройти. И там средствует серый волк. И, ну, очень плохой тип. А бабушке пирожки тоже нужно. Если ты его увидишь, ты девочка симпатичная, отдайся ему, как я тебя учила. Встань в собачью позу, пусть он тебя отымеет. И я думаю, ты с ним проспетляйся. Любой волк, он всегда пойдет на сделку ради секса. И, в общем, она же идет с этими пирожками, песенку поет. Когда выбегает волк, то ха там. Ну, она сразу по инструкции мамы <coughs> подняла юбку. Это ж, ну, предложила свои услуги сексуальные. А волк говорит, ты что, дура, сюда срать пришла? Пирожки давай. Это я в продолжении темы Балашова про сказки. Про Гертруду и красную и черную шапочку. И, в общем... Заканчиваю. Я смотрел матч сборная США NBA, которая на Олимпиаде будет играть. Лейброн Джеймс, там, ну и все первые. И с ними играла сборная Судана. Они проиграли сборную Южного Судана в, одно, в один мяч, в одну очку. Блин, они вообще крутые. Этот Южный Судан настолько круто играл. Я просто позавидовал, что у Южного Судана, я думал, это жопа мира. Но они там богаты, у них нефть есть. Блин, как они круто играют, этот Южный Судан. Просто в шоке. Против лучшей сборной мира США. И с США круто сыграли немцы, да, очень круто. Они сейчас оказываются чемпионы мира, сборная Германии по баскетболу. Ну, а так, в принципе, все, видите, короткий у дайджест, господи, заговариваюсь, уже начинаю косить под Байдена. Буду говорить скоро... Вот тот белый парень. А кто он? А не помню кто. А то может быть мой родственник. Ну все, выпью молока. Как будет свет, то завантажу свою вам размову. Еще про мову.